హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్స్ వాట్ ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు నేను మీకోసం ఒక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో సడన్ గా మీకు ఆధార్ కార్డు అనేది అవసరం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అయితే మీకు అందుబాటులో మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు లేకపోయినా లేదా మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు పోగొట్టుకున్నా చినిగిపోయినా స్పాయిల్ అయినా లేకుంటే మీకు దగ్గరలో మీ సేవ లేకపోయినా కూడా ఆన్ ద స్పాట్ మీరు మీ మొబైల్ ద్వారా మీ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో అది కూడా చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ లో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియోను ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మీరు వీడియోలో చూడాల్సి ఉంది సో మిస్ అయితే మాత్రం మీకు వీడియో అర్థం కాదు అండ్ వీలైనంత మందికి దీన్ని మీరు షేర్ చేయండి షేర్ చేయడం ద్వారా చాలా మందికి ఈ యొక్క వీడియో అనేది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ గా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం ముందుగా మనం ప్లే స్టోర్ ఒక అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఈ యొక్క అప్లికేషన్ పేరు ఆధార్ యాప్ సో యాప్ కి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తేనే మీకు చాలా ఈజీగా ఈ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు కేవలం డౌన్లోడే కాకుండా మీ యొక్క చాలా రకాల కార్యకలాపాలు ఇక్కడ మీరు చేసుకోవచ్చు వెరిఫై ఆధార్ వెరిఫై మొబైల్ నెంబర్ వెరిఫై ఇమెయిల్ అడ్రస్ సో విధంగా మీకు చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ లో ఇవన్నీ అర్థమయ్యే విధంగానే ఉంటాయి ఆప్షన్స్ అని కూడా సో మీకు ఫస్ట్ గా నేను డౌన్లోడ్ ఆధార్ మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇందులో సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే డౌన్లోడ్ ఆధార్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత పైన మీరు మీ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కింద చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా కనిపించే ఒక క్యాప్చా ఉంటుంది ఈ యొక్క క్యాప్చా ను కింద మీరు ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత గెట్ ఓటీపీ పైన క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మీ మొబైల్ నెంబర్ కి ఒక పాస్వర్డ్ అయితే వస్తుంది ఆ యొక్క పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో పాస్వర్డ్ మీరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కింద మీరు సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత చూసుకుంటే మీకు ఒక మెయిల్ ఐడి కి అంటే మీరు మెయిల్ తో యాడ్ అయితే మెయిల్ కి లేకుంటే మీరు మొబైల్ తో యాడ్ అయితే మొబైల్ కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు పీడిఎఫ్ ద్వారా చూడాలనుకుంటున్నారా లేకుంటే సో డ్రైవ్ పీడిఎఫ్ ద్వారా ఈ విధంగా మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు పీడిఎఫ్ రీడర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నేను పీడిఎఫ్ రీడర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అనేది చూపిస్తుంది సో చాలా మంది ఈ యొక్క వీడియో కొంతమంది పెట్టడం జరిగింది కానీ సో ఇక్కడ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ దగ్గర మాత్రం వాళ్ళు ఎలా యాడ్ చేయాలో పాస్వర్డ్ చెప్పట్లేదు ఈ యొక్క పాస్వర్డ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ కావచ్చు లేదా మీ యొక్క ఇమెయిల్ ఐడి కావచ్చు రాదనమాట సో మీరే మీ సొంతంగా ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ ని యాడ్ చేయాలి అయితే మీకు మీ యొక్క పాస్వర్డ్ యాడ్ చేయాలని తెలియదు కదా ఎందుకంటే ఆ పాస్వర్డ్ గురించి మీకు ఐడియా లేదు సో ఇప్పుడు నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి మీ పేరులోని మొదటి నాలుగు అక్షరాలు ఎగ్జాంపుల్ కోసం మహాలక్ష్మి అని ఒక పేరు ఉందనుకుందాం సో దాంట్లో స్టార్టింగ్ లో మహా సో నాలుగు అక్షరాలు మహా అందు కదా ఆ యొక్క మహా అని ఎంటర్ చేయాలి సో దాని తర్వాత మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ ఇయర్ అంటే మీరు ఏ సంవత్సరంలో పుట్టారు ఉదాహరణకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అనుకోండి సో లాస్ట్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ని మీరు యాడ్ చేయాలి సో టోటల్ గా చూసుకుంటే మనకు మహా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ సో అదే విధంగా రాజ రాజశేఖర్ ఉందనుకోండి పేరు ఆర్ ఏ జేఏ ఆ నాలుగు అక్షరాలు తీసుకున్నాము సో లాస్ట్ లో అతను ఏ సంవత్సరంలో పుట్టాడో ఆ యొక్క సంవత్సరం సో ఆ నాలుగు కలిపి మనము గ్యాప్ లేకుండా ఎంటర్ చేయాలి స్పేస్ లేకుండా సో ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే సో నాలుగు అక్షరాలు స్టార్టింగ్ లో ఏదైతే రాజా ఉందో అవి ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో మాత్రమే మీరు ఎంటర్ చేయాలి సో అలా మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి ఆ యొక్క పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో మీ యొక్క ఆధార్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను నా యొక్క పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆధార్ అయితే వచ్చేసింది సో చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి మనము ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ రీడర్ ద్వారా మనం చూసుకుని ఏదైనా మనకు ఆన్ ద స్పాట్ దేనికైనా అప్లై చేసేది ఉంటే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దేనికైనా ఆధార్ వెరిఫికేషన్ గా అడుగుతా మాత్రం మనం దీన్ని యూజ్ చేసి సో మన అవసరాన్ని అక్కడ తీర్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు చాలా వాల్యుబుల్ గా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఎవరు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ప్లీజ్ దయచేసి అందరికి షేర్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంట